সহিংসতার আশঙ্কায় রাখাইনে ফিরতে অনিহার রোহিঙ্গাদের ভুলতে পারছেন না মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্মম নির্যাতন সিলেটের তিন আসনে নির্বাচনী মাঠে সম্ভাব্য প্রার্থীরা হেভি ওয়েটদের ভিড় চট্টগ্রামে সিরিজের প্রথম টেস্টে ক্যারেবীয়দের বিপক্ষে ব্যাটিং এর টাইগাররা আবারোহিংসতার আশঙ্কায় রাখাইনে ফিরতে চান না রোহিঙ্গারা ভুলতে পারছেন না আপন জন আর সর্বস্ব হারানোর দুঃসহ স্মৃতি শরীরের ক্ষত বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্মম নির্যাতন তাই শতভাগ নিরাপত্তা আর নাগরিকত্বের অধিকার নিশ্চিত হওয়ার পরই রাখাইনে ফিরে যেতে আগ্রহী বাংলাদেশের আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা রিপোর্ট দুলি মল্লিকের জাতিগত সহিংসতা দগদগে চিহ্ন অনেকটাই ম্লান হতে শুরু করেছে মমতাজ বেগমের তবে এখনো শুকায়নি চোখের জল রাখাইনে স্বামী সংসার আর ছোট্ট বাড়িটির স্মৃতি আজও তারা করে বেড়ায় তাকে সেই সঙ্গে ভুলতে পারছেন না মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ভয়াবহ নির্যাতনের দিনটিও মোর তথিনরা ওই নাম মাদক গমালা মাঝে না আদুয়ার বাজ্জা বাজ্জা ওজন মারি ফেলাই বাজ্জা বাজ্জা ওজন মারি ফেলাই বাহর গুলি মারি মারি ফেলাই সব হারা এই রোহিঙ্গা নারীর ছোট মেয়েটিকে নিয়ে এক বছরও বেশি সময় ধরে কক্সবাজারের ক্যাম্পে বসবাস করছেন মিয়ানমার সরকার বারবার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিলেও রাখাইনে ফিরে যাওয়া নিয়ে ভীতি কাটছে না কিছুতেই ষাট বছর বয়সী সৈয়দ আলম ও তার পরিবারের গল্পটা একটু ভিন্ন উনিশশো আটাত্তর সালে দাঙ্গার পর প্রথম শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেন এরপর ফিরেও যান রাখাইনে কিন্তু গেল বছর সহিংসতার আগুনে সব হারিয়ে আবারও শুরু হয় তার শরণার্থী জীবন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও শেষ বয়সে এসে নতুন জীবন শুরু করতে মিয়ানমার সরকারের কতখানি সহযোগিতা পাবেন সেই প্রশ্ন তার আর মোহাম্মদ ইউসুফ সাতাশ বছর ধরে শরণার্থী একানব্বই দাঙ্গার পর বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে আর ফিরে যাননি নিজ বসত ভিটের জন্য এখনো তার মন কাঁদে তবু ফিরে যেতে যান না একটাই কারণ নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা It's a terrible feeling and my heart cries and asks why I can't go home. I live so close to Myanmar. গত 15 নভেম্বর প্রত্যাবাসন শুরু নির্ধারিত তারিখ থাকলো রাখাইনে ফিরে যেতে রাজি হননি আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা। গেল বছরের আগস্টের পর বাংলাদেশে আসা এই 7 লাখ রোহিঙ্গার মূল দাবি নিরাপত্তা আর নাগরিকত্বের অধিকার। দুলি মল্লিক 21 টেলিভিশন। এবার আমাদের বিশেষ আয়োজন নির্বাচন সারা দেশ মর্যাদাপূর্ণ সিলেট এক সহ তিন আসনে প্রচারণায় ব্যস্ত জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থীরা সিলেট এক ও তিন আসনে আওয়ামী লীগ ও সিলেট দুই আসনে জাতীয় পার্টির এমপি রয়েছেন তবে তিন আসনের দুটিতে এবার ভাগ বসাতে চাইছে বিরোধী বিএনপি জোট ভোটাররা বলছেন যোগ্য প্রার্থীকেই ভোট দিতে চান তারা সিলেট বিভাগীয় প্রতিনিধি ওয়েস্ট খোস্ট রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্নাজামান সিলেট এক আসনে বর্তমান এমপি আবুল মাল আব্দুল মুহিদ তার পক্ষে মনোনয়ন নেয়া হলেও তিনি সম্ভবত নির্বাচন করবেন না তিনি ভোট না করলে পরিবারের কেউ হতে পারেন এবারের প্রার্থী তবে সিলেট দুই বিশ্বনাথ ও ওসমানী নগর এবং সিলেট তিন দক্ষিণ সুরমা ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ আসনে আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা মনোনয়নের প্রত্যাশা নিয়ে মাঠে নেমেছেন সিলেটের আপামোর জনতা মোটামুটি ভাবে আমাকে গ্রহণ করেছে বর্ধিত সভা হয়েছে 
ঐক্যফ্রন্টের সমাবেশের পর থেকে মনোনয়ন নিয়ে স্থানীয় বিএনপির ভেতরেও রয়েছে তীব্র লড়াই সিলেট এক আসনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির আর সিলেট দুই আসনের সাবেক এমপি নিখোঁজ বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাসিনা রুশদি লুনাও রয়েছেন নির্বাচনের প্রচারণায় সিলেট তিন আসনে বিএনপির একাধিক প্রার্থী মনোনয়নের আশায় রয়েছেন প্রত্যেকটা নির্বাচনী এলাকাতে আমাদের এক বা একাধিক যোগ্য প্রার্থী আছেন স্ট্যান্ডিং কমিটি যারা আছেন যারা মনোনয়ন দেন তারা সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে দুই হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচনে সিলেট দুই আসনটি মহাজোটের পক্ষে পেয়েছিল জাতীয় পার্টি এ আসনটি সহ এবার জেলার আরও চারটি আসন চায় জাতীয় পার্টি অন্যদিকে বিশ দলীয় জোটের শরিক দল খেলাফত মজলিস ও সিলেট দুই ও সিলেট তিন আসনের দাবিদার জাতীয় পার্টি এবং যাদের সাথে জুট হবে তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের হিসাবের ব্যাপারে অনেক হিসাব নিকাশ আছে ইকুয়েশনে তার ভিত্তিতে এটা নির্ধারণ হবে আমরা এবার খুবই আশাবাদী যে সিলেটের কমপক্ষে আমাদের দুইটি আসন সিলেট দুই এবং তিন আসনে নির্বাচন উপলক্ষে তিন আসনেই কেন্দ্র কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন জেলার নেতারা রত্ন সামান একুশে টেলিভিশন বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ প্রসঙ্গ চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ব্যাট করছে বাংলাদেশ জোর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ইনজুরি কাটিয়ে ফেরা সাকিব আল হাসান শুরুতেই উইকেট হারায় বাংলাদেশ কোন রান না করেই কেমার রোচের বলে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান দুই এই ওপেনার এরপর জুটি করেছিলেন ইমরুল কায়েস ও মুমিনুল এ ম্যাচে তিরানব্বই তম বাংলাদেশি হিসেবে অভিষেক হয়েছে সতেরো বছর বয়সী অফ স্পিনার নাইম হাসানের শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের স্কোর এক উইকেটে আশি রান ময়মসিংহের ভালুকার নয়নপুরে পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে একজন নিহত হয়েছে নিহত মোবারক হোসেন মাদক ব্যবসায়ী বলে দাবি পুলিশের আহত হয়েছে দুই পুলিশ সদস্য পুলিশ জানায় বুধবার মধ্যরাতে ভালুকার নয়নপুর এলাকায় পুলিশ অভিযান চালায় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে পুলিশও পাল্টা গুলি ছুড়লে মাদক ব্যবসায়ীরা পালিয়ে যায় পরে মাদক ব্যবসায়ী মোবারককে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে ঘটনাস্থল থেকে দুশো গ্রাম হেরোইন ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে মোবারকের বিরুদ্ধে মাদক ডাকাতি সহ দশটি মামলা রয়েছে দিনাজপুর হিলিতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে লাইফ পার্চিং বা আলোর ভাত পদ্ধতিতে ধান চাষ উৎপাদন খরচ কম ও লাভজনক হওয়ায় এ পদ্ধতির দিকে ঝুঁকছেন কৃষকরা এছাড়া কীটনাশকের ব্যবহার কম হওয়ায় ধান চাষের এই পদ্ধতিতে সহায়তা দিচ্ছে কৃষি বিভাগ হিলি প্রতিনিধি সালাউদ্দিন বকুলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ফারসানাসরাবন্ত জমিতে ধৈঞ্চা ও কলা গাছ পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর এসব পাখি ক্ষতিকারক পোকা খেয়ে রক্ষা করছে ফসল এই পদ্ধতি লাইফ পার্চিং কোথাও আবার ধান খেতের আইলে পানি ভর্তি পাত্রে ও কাগজের ওপর আলো জ্বালিয়ে বিভিন্ন পোকা ধরা হচ্ছে ফসলে পোকার আক্রমণ ঠেকাতে কোন ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে তা নিজেই নির্ধারণ করছেন কৃষক শাস্ত্রী আর পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় হিলিতে বাড়ছে এই পদ্ধতির চাষাবাদ বসার কারণে পোকা মাকড় পাখিরা খাচ্ছে তখন থেকে আমার ওষুধ আর ব্যবহার করিনি যে উপকারটা আমরা পাচ্ছি কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার এখন না করলেও আমাদের চলে আমরা গতবার এই পদ্ধতিতে ধান আবাদ করছিলাম তাতে ভালো বাম্পার ফলন পেয়েছিলাম উপজেলার সব দর্শক বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো ব্লেস এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার ভাষণে 